。这个被六个黑人包围住的女孩是来自中国的梁小静，在身边都是冠军的情况下，梁小静变动马达爆发，直接吓坏了对手。保持住，保持住，保持住，保持住，保持住，保持住，小有机会，小猛，小猛，漂亮，怎么样？十一秒，这直接就晋级了，非常的精彩。然后现在开始第一枪就把第四号状态也拿出来了啊。这是众星云集的2019年多哈田径世锦赛女子100米预赛，七个赛道里六个全是黑人选手，那中间唯一一抹红色的身影格外美丽动人。现在这个满脸微笑、充满着黄种人气息的女孩，就是咱们的宝藏级别的选手梁小静，年仅22岁就闯出中国女子田径的一片天。获得了多项短跑项目的冠军，还不满十八岁的时候，就在南京青奥会上以十一秒六五的好成绩夺得百米冠军，简直是从小跑到大。很难想象，梁小静这样小小的身躯里，竟然蕴含着这么大的能量。一米五八的身高，短跑极度的劣势，却次次突破极限。田径赛场的斗士说的就是他，梁小静更是打破了中国女子的田径历史，首次在奥运级别的比赛中晋级。比赛都是残酷且没有道理的，女子一百米竞争激烈，她的对手特特高的不行。第二道的这一位更是非洲冠军奥卡多巴雷，上届世锦赛的冠军也在这里。可以说，能够来到这个赛场的人，就没有哪一个是差劲儿的，都是他们国内最顶尖的一批。梁小静该如何应对？这场比赛又会产生什么样的传送呢？瞬间，全场安静下来，所有人的眼里只有跑道上的七位选手，这是他们的舞台。随着发令枪响，七个人就像是哪吒的飞天剑，划破云霄，穿刺而出。其中，梁小静更是佼佼者，他的起步非常快，就连上届世锦赛的冠军也被梁小静甩到了身后，全力冲刺，毫不妥协。最终，瑞士选手率先抵达，梁小静紧追其后，瑞士选手十一秒一七位列第一，梁小静则是十一秒一八，零点零一秒之差位于第二。在坦邦机旁边，男子都第二啊。不但起跑非常的好，而且后程还能挺得住。陈小静练的还真的是不错、啊，这把最好状态拿出来了啊！这很接近 PB 了，十一秒一八第一次啊 ，PB 十一秒一三，这组直接把特里鲍伊给挤到第三去了。特里鲍伊这个赛季状态真不行，曾经也是十秒这个八的选手啊。不让有些人年轻就好事儿，实在也是参加过很多世界大赛。哎，技术训练上也要磨练起来。这样的梁小静在这个小组拿到他们第二强制半决赛。起跑就是，这样它本身就是很占优势的一个环节啊。前五十米都。这是中国女子田径创造的最好成绩。就连这些黑人选手也没有想到，一米五八的黄种人竟然可以爆发出这么可怕的实力。梁小静却做到了。之后的梁小静继续在田径事业深耕，可惜最近她不小心也阳了，希望她好好保重身体，尽早恢复。作者前段时间也阳了，去医院打了三天吊水，休息了七天才恢复。这七天，医生让我多喝热水，每天一片维 C， 药也按时吃，我都照做了，感觉比第一次阳感官上舒适很多。虽然还是不舒服的体验，但是感觉得到身体还有余力，在药物的帮助下可以暴打二阳病毒的。大家注意安全，尽量不要经历这样的时刻。祝愿梁小静和观众老爷们健康平安。